உங்களை யூகே தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் வீடியோ பார்ப்பதற்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வீடற்ற குழந்தைகளுக்கு நிழல் தந்து உணவளிக்கும் தனலமற்ற சேவைக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழும் ஒடிசாவை சேர்ந்த புலி தொழிலாளி ஷியாம் சுந்தர் ஜால் தனக்கு பிறகும் இக்குழந்தை மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் நாம் சில நேரங்களில் ஆதரவு குறைவான குழந்தைகளுக்கு நம்மால் ஏதாவது நல்லது செய்ய முடியுமா சாத்தியமா என்றெல்லாம் யோசி யோசிப்பது உண்டு ஆனால் அதற்குள் காலம் கடந்துவிடும் ஆனால் அதை சிலர் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் தன் அறுபது வயதுகளில் இருக்கும் ஷியாம் சுந்தர் ஜால் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் இப்பணியை தனது சொந்த முயற்சியில் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக தொடங்கி நடத்தி வருகிறார் பெரிய ஆசிரமம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அவரது அர்ப்பணிப்பு கடும் உழைப்பும் செலுத்தியும் சின்ன சின்ன வீடுகளை கட்டி அதில் குழந்தைகளை தங்க வைத்திருக்கிறார் ஒரு வகையில் இது ஆசிரமம்தான் அதில் எழுவத்தாறு பெண்கள் இருபத்தி ரெண்டு சிறுவர்கள் என மொத்தம் தொண்ணூற்றி எட்டு குழந்தைகளை தங்க வைத்துள்ளனர் இந்த முன்முயற்சியில் அவரது மனைவி கஸ்தூரி ஜாலின் ஆதரவும் அவருக்கு கிடைத்து கிடைத்து வருகிறது அவரது முதல் குழந்தைகளின் ஒருவர் ஆசிரமத்தில் தினசரி வேலைகளை சுமக்க ஆரம்பித்துள்ளார் ஷியாம் சுந்தர் ஏஎன்ஐயுடன் பேசுகையில் நான் இந்த ஆசிரமத்தை தன் தாயின் பெயரால் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கினேன் இதை தொடங்கும் போது எனக்கு திருமணமாகவில்லை ஆரம்பத்தில் ஒரு வீட்டு உதவி வேலைகளை செய்து வந்தேன் இக்குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து உணவளிப்பதற்காக நானே தையல்காரரானேன் தற்போது இக்குழந்தைகளின் பலரும் வெவ்வேறு வயதுள்ளவர்கள் இவர்கள் வேறு வேறு பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் படித்து வருகிறார்கள் தற்போது பார்வை மங்கியுள்ளதால் டெய்லராக பணியாற்ற முடியவில்லை அதனால் வேறொரு இடத்தில் மீண்டும் கூலி தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறேன் ஆசிரமத்திற்கு அருகில் உள்ள பிரதான சாலையில் ஷியாம் சுந்தரின் ஒரு அறை இருக்கிறது குழந்தைகளை வைத்திருக்க முடியாதவர்கள் அவருடைய இடத்தில் விட்டுவிட்டு போனால் போதும் பின்னர் அக்குழந்தைகள் ஆசிரமத்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் ஆரம்பத்தில் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை சாலையோரம் கோவில் போன்ற வெவ்வேறு இடங்களில் விட்டுவிட்டு சென்று விட்டனர் இதனால் அவர்கள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டனர் எனவே அவர்களுக்காக வென்று இந்த அறையை உருவாக்குவதென நாங்கள் முடிவு செய்தோம் இங்கு யார் வேண்டுமானாலும் தங்கள் குழந்தைகளை விட்டு செல்லலாம் ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து வந்த கிட்டத்தட்ட பதினாலு பெண்கள் மற்றும் ஏழு இளைஞர்கள் உரிய வயதில் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது முதலில் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தையான ரஞ்சிதா ஜால் இந்த ஆசிரமத்திற்காகவே தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள முடிவு செய்துவிட்டார் இது குறித்து ரஞ்சிதா தெரிவிக்கையில் நான் மிகவும் சிறு வயதில் இங்கு வந்தேன் எனது குழந்தை பருவத்திலிருந்து இங்கு வசித்து வருகிறேன் தற்போது என் வயது முப்பத்தாறு நாங்கள் அனைவரும் இங்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இதற்காகவே நான் என் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கவும் முடிவு செய்துள்ளேன் இங்கு குழந்தை பருவத்திலிருந்து நீண்ட நாட்களாக வளர்ந்து வந்த பல பேருக்கு மனம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு யாருடனும் பிரச்சனைகள் இல்லை நாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் என்கிறார் காலப்போக்கில் ஷியாம் சுந்தர் தொடர்ந்து குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வள வளர்த்ததற்கு உள்ளூர் மக்கள் நிர்வாகம் அரசாங்கம் ஆகியவற்றில் ஆதரவும் ஒரு காரணமாக காரணம் எனலாம் மேலும் வருங்காலத்தில் இதுபோன்ற குழந்தைகளுக்கு சிறப்பாக செயல்படும் தனது ஆசிரமம் மூலம் தொடர்ந்து உணவளித்து வரும் ஒரு மரபை விட்டு செல்லுவதுதான் அவரது ஆசையும் கூட ஆசிரமத்தின் எதிர்காலம் குறித்து பேசும்போது எனக்கு அறுபது வயதாக இருக்கும் போதே எந்த விதமான குறைகளும் இன்றி இந்த ஆசிரம குழந்தைகளுக்கு அனைத்து விதமான வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி விட்டேன் நான் இந்த உலகை விட்டு போனாலும் என் குழந்தைகள் எந்த சிரமமும் பட மாட்டார்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார்கள் ஏனெனில் வாழ்க்கையில் எல்லா வகையான மனிதர்களும் ஆசிரமத்திற்கு உதவிகள் செய்து வருகிறார்கள் என்று கூறும் ஷியாம் சுந்தரின் கண்களில் இந்த வயதிலும் கூட தன்னலமற்ற தொண்டுள்ள மட்டுமே பழிச்சிட்டது யூகே தமிழ் சேனலை பார்த்ததற்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களே தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பகிருங்கள்